Sí, el payaso Ronald McDonald, la famosa mascota de esta conocida empresa multinacional, ha ido desapareciendo poco a poco de la escena en estos últimos años. ¿Sabes por qué y qué le pasó? Bueno, quédate que te lo explico. Ronald McDonald es uno de los personajes de ficción más conocidos a nivel mundial. Y créeme que este dato no me lo inventé yo. Según el libro Fast Food Nation del año 2001, que realizó un sondeo entre escolares estadounidenses, Ronald había sido reconocido por el 96% de los niños encuestados. Cifra solo superada por Coca-Cola, perdón, por Papá Noel o Santa Claus o Viejito Pascuero o San Nicolás según el país. Acá donde yo vivo lo conocemos como el tío Enriqueto. Pero bueno, eso no viene al caso, porque hoy te voy a contar los motivos reales por los que McDonald's se deshizo de este icónico personaje que formó parte de su imagen de marca junto a los arcos dorados vigentes aún. Pero para entender bien esta historia, comencemos por el principio. Ronald McDonald nació en 1963, intentando de alguna manera aprovechar el éxito de otro personaje ya famoso, Bozo el Payaso, un icono de los niños por aquel entonces en Estados Unidos. Apenas habían transcurrido ocho años desde que el primer restaurante viera la luz gracias al trabajo de los hermanos McDonald y Ray Kroc, primero socio y más adelante dueño. La incorporación del personaje de Ronald fue un éxito inmediato. Los niños pedían a sus padres que lo llevaran a los locales, ya no solo por la comida, sino que querían conocer a la nueva mascota de la compañía que aparecía en las publicidades. La primera persona en interpretar a este personaje fue Willard Scott, el mismo que estamos viendo ahora, y posteriormente se asignó el papel a otros actores del mundo del espectáculo. Podemos ver que no se parece mucho al Ronald que todos conocemos. Es más, no sé qué pensarán ustedes. Yo, la verdad, es que lo veo un poco inquietante. Y es que no fue hasta que se contrató a Michael Polakoff, un payaso profesional, que Ronald McDonald adoptaría la apariencia que al menos hasta hace unos años estábamos acostumbrados. Fue en estos años cuando la figura del payaso comenzó a estar rodeada de misterio. Y es que desde los años 60 hasta la actualidad, solo nueve personas han sido reconocidas oficialmente como actores de este icónico personaje. Lo más curioso de Ronald McDonald es que la multinacional de comida rápida afirmaba que el payaso se trataba de una persona real dotada con poderes mágicos. Para no estropearlo, los actores que interpretaban al personaje fueron entrenados con el máximo esmero y estaban obligados a no revelar ningún secreto, estando sujetos a contratos extremadamente puntillosos. Se rumorea que en un momento dado, I.J., un conocido mago y artista, fue contratado como Ronald McDonald y luego como jefe payaso, para de esta manera encargarse de instruir a todos los futuros payasos de la compañía. Uno de ellos incluso se metió en problemas con la policía. Se vio envuelto en un pequeño accidente mientras aún llevaba la ropa de la mascota. Y se negó categóricamente a revelar su verdadera identidad. En ese momento era Ronald McDonald y no podía salirse del personaje. Dejando de lado este pequeño incidente, la compañía había logrado expandir sus franquicias por todo el mundo, ofreciendo, más allá de su oferta culinaria, el valor agregado de una experiencia divertida para las familias y especialmente para los niños. Pero en 2002 comenzaron los problemas. Cuando aumentaron las acusaciones de publicidad demasiado agresiva hacia los niños, junto con la creciente preocupación por el impacto de la comida rápida en la salud de la gente. Fue entonces que en 2003 la compañía reaccionó e inició una nueva estrategia para alejar al payaso de su puesto de mascota, declarándolo embajador de la felicidad y la diversión con ese cargo oficial dentro de la compañía. Es decir, le quitaron protagonismo. Este cambio se hizo aún más evidente en el año 2005, cuando lanzaron nuevos anuncios en los que el payaso hacía deporte o disfrutaba comiendo frutas y ensaladas o lo que es lo mismo, promocionando alimentos saludables. Además, los nuevos actores que interpretaban a Ronald McDonald eran contratados cada vez más por su apariencia física, 
En algunos casos esto fue demasiado exagerado y Ronald McDonald, lejos de parecer un payaso, terminó pareciendo un Rambo inflado con anabólicos. Cuestión esta que tampoco gustó demasiado. Y la simpatía del público siguió disminuyendo de forma inversamente proporcional a los esfuerzos realizados por McDonald's al intentar que su mascota pareciera cada vez más interesada en la salud de los niños. No obstante todo lo mencionado anteriormente, la compañía empeñada en no perder a su mascota realizó una última apuesta. Este último movimiento consistió en relanzar a Ronald McDonald después de un último rejuvenecimiento a cargo de un conocidísimo diseñador muy habilidoso. Lo que estás viendo son los resultados, pero a la gente le pareció más de lo mismo. El golpe de knockout estaba a punto de llegar y lo darían los usuarios en las redes. Primero en Twitter. Ya que aunque McDonald's afirmó que el relanzamiento fue un éxito, el nuevo aspecto del payaso hizo que el hashtag no me gusta volara entre los primeros puestos de los trending topics, lo que significó un duro golpe para el personaje. Luego, en Facebook, se hizo moda mostrar fotos, digamos, inadecuadas, junto a las figuras de Ronald que existían en todos los locales franquiciados. Y créanme que les estoy mostrando solo las más suaves. Para colmo, en YouTube, que comenzaba a despegar, empezaron a aparecer videos con cámara oculta de payasos no muy amigables que acechaban a incautos ciudadanos por la noche, traumando no solo a niños, sino también a adultos. En un correo electrónico dado a conocer por la cadena de televisión NBC News, McDonald afirma Las franquicias locales son conscientes de la atención acerca de los supuestos avistamientos de payasos en comunidades y por tal motivo limitarán la participación de Ronald McDonald en eventos comunitarios hasta nueva orden. Como si esto fuera poco, se hicieron cientos de videos gore, creepypastas y otros que nada bien le hicieron a la imagen del payaso. Como ejemplo, el que estás viendo, que es solo uno entre muchos, y he tenido que censurar para que no me borren el video. Por último decir que la insistencia con que la empresa subrayó que Ronald McDonald era un personaje absolutamente real y mágico, no ayudó. Teniendo en cuenta el gran parecido con la trama de It, personaje de Stephen King, cuya remake se estrenó en 2017. Ahora bien, teniendo en cuenta lo difícil que debe ser para una multinacional como McDonald's que todos sus franquiciados cumplan estrictamente con las directivas de la casa matriz, te pregunto a vos si en tu país, ciudad o pueblo, todavía en algún local queda una imagen de Ronald que haya sobrevivido a la jubilación. Si es así, hacémelo saber en comentarios. Gracias por llegar hasta acá, no olvides suscribirte y darle a like si lo que viste te gustó, saludos y nos vemos en un próximo video.